산 내려올 때 조심해야 돼요. Yeah, for sure. Especially if you're wearing high heels mm-hmm. and you're a woman. 네. And let me tell you how many ankles I've almost sprained. And especially if you're holding a smartphone, okay? Right. Don't walk on the sta- or doc- don't walk down the stairs. Please. While looking at your phone. Pay attention. Yeah, pay walk attention. Walk carefully. Okay. Like, you know, just put it in your pocket, walk down the stairs mm-hmm. and then start looking at your phone again. Right. 자, 그래서 지금 이야기를 통해서 이 그림을 통해서 먼저 살짝 만나 보신 단어들 같이 공부를 해 보죠. What is the first expression? Okay, so the first word that we'll look at is sprain. Mm. Sprain. 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 Not spray <laughs> and not spring rain. <laughs> 네. <laughs> 아닙니다. Spray 이거요 그거는. Right. 다음에 spring rain 아니고 sprain. Sprain. Sprain 하면. Sprain. 삐다 접지르다를 말하는데요. Mm-hmm. 그래서 뭐 여러 가지 부위별로 연습을 해보자면 발목 삐었어요 어떻게 말하죠? Then you could say I sprained my ankle. 네. I sprained my ankle. Ankle 발목이죠. Mm-hmm. 여러분이 알고 있는 어떤 신체 부위는. 대부분 갖다 써볼 수가 있어요. Yeah, 그래서, practice with any word you know. 네, 손목을 비었어요는요. Okay, in that case, I sprained my wrist. Mm-hmm. I sprained my wrist. 네, 그러면 발목, 손목, 저도 발목 수도 없이 뼈받고 손목도 mm. 굉장히 많이 다쳤었는데 가끔씩 보면 평소보다 심하게, 심하게 삘 때가 있어요. Uh, so if you really hurt yourself badly, you can have a bad sprain. 맞아요. A bad sprain. A bad라는 것은, bad, 뭐뭐뭐라는 것은 아플 때 Right. 심하다라고 할때 굉장히 많이 쓰는 말이거든요. Right. 예를 들어 뭐 감기가 심하게 걸렸을 때도 I have a bad cold. 네, bad cold, right. bad flu, bad 뭐뭐뭐인데 mm-hmm. 여기서 sprain도 접질린 것도 right. 네, 심하다 해서 a bad sprain. Right. So for any of those you know, sicknesses or ailments mm-hmm. or if you hurt yourself, you can always use bad. 아, 맞아요. Right. 그래서 심하다라고 할때 bad를 yeah. 뭐 severe, Serious 이런 말도 있지만 Yeah, but we usually just say bad. Mm, so okay. you can ask, is it bad? Mm-hmm. Yeah. Is it bad? Yeah. Are you bad? 아니고? No, it is means it bad. In, yeah. Is the injury? Is the injury yeah. bad? 아시겠죠? 심하냐고 물어볼 때 그렇게 물어보시고요. 그리고 발목이 뼈어도 가끔씩 uh. Sometimes you still have to walk, you still have to run, uh. you still have to work or stand. Yeah, I hate when I have to walk on a sprained ankle. Uh-huh. On a sprained ankle. 네, on a sprained ankle. 재밌는 표현인 게 hmm. on 하면 어디 위에 올라가 있는 거잖아요. Yeah. You're on something. You're standing on it. 네, 그래서 ankle이라는 것 자체가 발목인데 몸을 그걸로 지탱하니까 you support your body with right. your ankles. Mm-hmm. 그렇기 때문에 한쪽이 다쳤을 때 on a sprained ankle. Right. 네, 삔 발목으로라는 말입니다. Mm-hmm. 자, 그럼 sprain으로 어떤 예문이 가능할까요? Okay. So, for example, you can make a sentence like this. I think I just sprained my ankle. I think I just sprained my ankle. 네, 여러분이 친구랑 사진을 찍고 싶어요. You want to do a jump shot. 딱 찍었는데 아, I think I, think I just, just sprained my ankle. <웃음> 맞아요. 이렇게 말하죠. <웃음> 네, 저도 실제로 제 친구가 이런 적이 있는데 yeah, really? 살짝 뛰었다가 네, 발목을 뺐어요. Oh. 그래서 어, 방금 나 발목 빈것 같아라고 말할 때 어떻게 한다고요? 하? Huh? Oh, I think I just sprained my ankle. Yeah, I think I just, I think I just, 이거 자체도 재미있는 문형인데, uh-huh. 어, 방금 이렇게 한것 같아요 라고 확실하지 않은 거예요. Right, right, right. 음. You're not really sure, but we use that expression a lot, so you should memorize it. I think I just, blah, blah, blah. 음. Yeah, 그리고 발목도 뭐 자주 뺄수 있으니까, I think I just sprained my ankle. Uncle 아니고 ankle입니다. Ankle. 네, 저도 right. 실수로 uncle이라고 말한 적 있어요 예전에. 어, really? 네. <웃음> ankle, my ankle hurts라고 해야 되는데. My <웃음> uncle hurts. 완전 다른 거죠? Yes, yeah, very All right. different. On to the next one. Okay, so the next one is cramp. Mm-hmm. Cramp. Cramp. Oh. 네, cramp라는 것은 경련 또는 쥐를 말해요. Uh-huh. 쥐난다라고 할 때. 그리고 종류가 여러 가지가 있겠지만 mm-hmm. 일반적으로 우리 걷다가 다리에 쥐났을 때 right. 또는 웃다가 Sometimes When you, you get laugh, it. you get it right here. Yeah, or sometimes here, like in the middle of, in the uh, center true. of your From calves. laughter, you get a cramp. Sometimes this part like rolls up mm. and like just grabs and you 네. get a cramp. 네, 그래서 When 이렇게 쥐난다라고 할때 cramp를 쓰는데요. 어, 쥐가 나다, 그러면 이 전체 동사처럼 mm-hmm. 어떻게 말할까요? 쥐가 나다. Okay, you would say get a cramp. 맞아요. I got a cramp. Mm-hmm. Okay, I got a cramp. 우리말로 쥐가 나다 라고 한다고 해서 나다, okay, come out 아니고요. Or right. happens 아니고 yeah. 보통 그냥 get a cramp. Right, get a cramp. 음. For a lot of like sicknesses, I think we put, we use get. 음. You know, you get a cold. 맞아요. Stuff like that. 네, you get. can get a sprain as 음. well. 네, 그래서 get 
아플 때 다쳤을 때 겟을 많이 쓰는데 yeah. 가장 어, 어떤 단어를 써야 될지 모를 때는 일단 겟 써보시면 yeah. 대충 맞아요. It's, yeah, I was about to say it's probably right. Mm-hmm. But in Korean, I feel like it's more complicated. 아, I never know if to say 나다 or 걸렸다 or 생겼다. I don't know. <웃음> 맞아요. 가끔씩 보면 영어가 훨씬 더 간편할 때가 많죠. Right. 그래서 get a cramp라고 하고 이제 구체적으로 다리에 지가 날 때는 oh, get a cramp in one's leg. Mm-hmm. I got a cramp in my leg. 네, in my leg. Did you get a cramp in your leg? He got a cramp in his leg. Okay, I'll tell you one thing. Usually mm-hmm. when you get a calf cramp, mm-hmm. uh, we have a name for it. I don't know, we call it a Charlie horse. Charlie horse라고 해요? Right. Because oh, horses kind of stomp their leg. 네. And when you get a char- uh, Charlie horse, you know, your foot sometimes goes 네. like this. 아, 그래요? <laughs> like so 네, 그래서 종아리, <laughs> 종아리에 그... 쥐가 났을 때는 yeah. Charlie Horse라고 한다고 하네요. Yeah. 네, 그래서 so like, I got a Charlie Horse. <웃음> 네, 왜냐하면 정말로 쥐가 나면 뒤로 발목이 꺾이잖아요. 여기가 mm-hmm. 당겨지면서 그래서 말처럼 된다고 해서. <웃음> like this poop, poop. Interesting, interesting. Yeah. 자, 그러면 그건 다리였고 발에 쥐가 날 때는 또 발. Of course, you can get a cramp in one's foot. 네, in one's foot. Mm-hmm. 또 Now, 재밌는 거. Yeah. Sorry, huh? go ahead. Oh no, I'm just, you know. Okay. What? 또 재밌는 게 이제. 다리, 발 이야기했잖아요. Mm-hmm. 가끔씩 when you write too much, mm-hmm. you also get a little bit of cramp ah, in your hand. Writer's cramp. 맞아요. Writer's cramp. Writer's cramp라는 거는 뭐 실제 쥐가 나는 건 아니어도 mm-hmm. 글씨를 너무 많이 써서 손이 아픈 거 특히 yeah. 좀 빡빡한 그런 펜으로 쓰다 보면 아프거든요. Right? 네. right? I hate that. Writer's cramp. Yeah, so it is important to write with a good pen. Good, yes, a nice smooth, smooth pen. 네. Yes. <웃음> 그러니까요. 저도 어제 뭔가 쓰다가 아, 아팠어요. 그래서 이 표현 생각해, 생각을 또 했었는데 mm-hmm. Writer's cramp입니다. Mm-hmm. 자, cramp 가지고 예문 하나 만나보시죠. All right. So, for example, you can say something like I got a cramp in my leg while swimming. I got a cramp in my leg while swimming. 굉장히 무서운 거죠. Yeah. 수영을 하다가 다리에 쥐가 났어요. 그러면 정말 당황을 하게 되는데요. Of course. I, yeah, I got a cramp in my leg while swimming. swimming. All right, let's move on to the next one. Okay, so the next one is strain. Mm-hmm. Strain. Strain. Oh, sprain하고 좀 비슷하네요. It is similar, mm-hmm. but it is very different. <웃음> 네. Strain이라고 하는 것은 혹사하다 또는 무리하다를 말해요. Mm-hmm. 그래서 strain 관련해서 근육을 다친 것까지는 아닌데 You just overworked it, basically. 네, 네, 혹사할 때 어떻게 말하죠? In that case, you would say you strained a muscle. 네. Strain a muscle. 네. 그리고 근육 이외에도 인내심 같은 경우에도 붙일 수가 아, 있어요. You can strain someone's patience. Mm-hmm. Kind of like what Hyun-Rosim does. He always strains my patience. I think that's what you do to me. That's true. <laughs> we do that to each other. Yes. 네, because we're good friends. That's true. But anyway, <laughs> 인내심에 인내심에 약간 무리를 주는 거예요. 약간 mm-hmm. 처음에는 참아주다가 제 인내심이 이만큼 있는데 계속 미니까 이제 튕겨 나가는 거죠. 그래서 mm-hmm. strain someone's patience라고 uh-huh. 하면 그 사람의 인내심에 인내심을 한계에 이르게 하는 겁니다. Yep. 네, 그래서 아주 굉장히 위험한 순간까지 가는 거죠. 그리고 strain은 또 무리하다 혹사시키다라는 의미도 있지만 요리할 때도 써요. 네. Of course, something that I do very often, mm-hmm. almost every day, 네. I strain vegetables. Mm-hmm. Strain vegetables. 그래서 채소의 물기를 빼는 거기 때문에 mm-hmm. 그 도구 자체도 strainer라고 하죠. Mm-hmm. 네. So it's called a strainer. 네, 물기를 빼는 그 도구를 말합니다. 그리고 마지막으로 이제 뭐 다른 사람 어떤 또는 자신의 신체 일부가 아니라 스스로 자체를 굉장히 혹사시키는 거, 과로하는 건 영어로. Right. In that case, strain oneself. Mm-hmm. So you can say, I strained myself. Don't strain yourself. Too late. <웃음> you already did. I already did. 그러면 strain 가지고도 예문이 가능하겠죠? Okay. So, for example, you can say something like, he strained his back during a practice session. He strained his back during a practice session. 네, 이렇게 쓰는 경우에는 이제 근육을 좀 그냥 혹사시켰다라고만 끝나지 않고 mm-hmm. 삐끗한 거예요. You actually mm-hmm. got hurt. So. Yeah, he actually got hurt. 네, 그래서 연습 도중에 허리를 삐끗했다라고 할때 mm. strain 누구누구의 back, 허리라고 하시면 mm-hmm. 되겠습니다. Mm-hmm. 좋아요. 그러면 다음으로 넘어가 보죠. All right. So the next one is fracture. Mm-hmm. Fracture. Fracture. Mm-hmm. Fracture는 골절이죠. Yeah, so 네. fracture is like, in the case of a bone, I don't really know what 골절 means, mm-hmm. so I'm just guessing here. <laughs> well, 골 means 
bone, ah, and c h a l means kind of you know cracking or breaking. Right. So yeah, k o r c h a l That's awesome. <laughs> I learned too. We're learning together. Okay? Of course. <laughs> yeah. So fracture is just you know if you usually in a bone if mm-hmm. you like kind of break the bone a little bit mm-hmm. but not fully broken, mm-hmm. just like a small 네. crack. 그래서 둘다 가능해요. 완전히 풀어졌을 때도. Fracture, 그리고 금이 갔을 음. 때도 Fracture인데 그걸 구분하는 방법이 잠시 후에 나옵니다. Right. 그래서 그냥 단순 골절일 때가 있죠. Mm-hmm. 뭐 그냥 딱 깨끗하게 깨끗한 right. 건 말이 안 되지만 부러졌을 때는 <웃음> 네 어떻게 말하죠? In that case, it's a simple fracture. Simple. A simple fracture. 네. Just very clean. Mm-hmm. It's going to heal very easily 맞아요. and nicely. 그래서 더 쉽게 나올 수가 있겠는데 좀 부러지면서 복합적으로 골절이 되면서 저도 그런 적이 있었어요. 그런데 right. 그런 경우, 경우에는 수술도 필요하고 In that case, you have a compound fracture. Compound. Compound fracture. 네, compound. What, what happened to yours? Uh, I, I mean, had, what, I what a, part of you was fractured? I had a fracture in my finger. Oh. So uh, I had a compound fracture. 그래서 수술도 오래 걸렸는데 mm. 그것을 복합 골절이라고 하잖아요. 영어로는 mm. compound fracture라고 하고요. I've only ever had one in my nose mm-hmm. when I was doing a taekwondo. Ah, At the time, because I was high ranked, he used to use me as an example, and he would like kick, and then one time he like kicked me in the face, and then like my nose uh, broke. Ah, 그렇군요. Yeah. Was it a simple fracture? Yeah. Compound fracture? Actually, it was a hairline fracture. Ah, 그건 잠시 후에 나올 텐데요. Mm-hmm. 자, 그 전에. Oh, it's not next. <웃음> 그 전에. Sorry. <웃음> 가끔씩 보면 이제 바로 충격을 팍 받은 건 아닌데 right. 너무 자세라든지 아니면 스트레스 받아서 mm-hmm. 그 부분이 피로 골절도 올 때가 있습니다. Right, so in that case, it's a stress, stress fracture. Mm-hmm. Stress fracture. That's really difficult to say. Stress fracture. Right, it's too many <웃음> stress, stress fracture. fracture. 네, 뭐 괜찮은 것 같아요. Oh, really? 네, 그리고 그 다음에 나오는 것이 방금 전에 말씀해 주셨던 Right, hairline fracture. 네. Hairline fracture. 자, 골절은 골절인데 mm-hmm. 머리카락 두께로 살짝만 골절이 된 거예요. Right. 네. So it's not completely broken, just a little bit, not all the way through. Mm-hmm. Right. So I had that in my nose right 아, there. 아, 그렇군요. So it wasn't too bad. Not too bad. 네. But it made a lump right there. Aha. You see I the lump? I can see that. <웃음> can you see that? <웃음> can you see it? Okay. <웃음> 네. 가늘게 금이 간 골절을 hairline fracture라고 합니다. 네, mm-hmm. 아시겠죠? 자, fracture 가지고도 예문 보겠습니다. <laughs> okay, so for example, you can say, "Don't worry, it's just a hairline fracture." Don't worry, it's just a hairline fracture. 네, 걱정하지 마세요. 그냥 살짝 금간 거예요라고 하고 싶을 때 이런 표현 쓸수 있고요. Right. 자 마지막 관련 표현입니다. Okay, so the final one is bruise. Mm-hmm. Bruise. 네. 멍 또는 타박상인데 사람 이름 쓸때 Bruce 아닙니다. Bruce, right? 네. That's different. Bruce. 네. Bruce. 이거는 뒤에 이제 Z 발음이 들어가 있는 Bruce이고요. 사람 이름은 Bruce, Bruce. S 발음이죠. 네. <웃음> 그래서 멍이 들다도 그 마찬가지로 get, get 쓰죠. Get 네. a bruise, right? So like we said, everything is basically get. <웃음> so get a bruise. 네. Get a bruise. 쥐가 난다라고 할 때랑 비슷해요. Get a cramp, get a bruise. Get a cramp, get a bruise. 그리고 get 누군가가 a strain, get a strain. 음, 맞아요. 음. 다 붙일 수 있고요. Yeah. 멍이 잘 드는 그런 체질이 있어요. Oh uh, yes. Bruise easily. Mm-hmm. Bruise easily. Do you? Do you bruise yeah. easily? Actually, I have bruises right now. 아, We just can't see. 그렇군요. I am lucky because I don't bruise easily. Really? 네. That's because you're not doing enough extreme sports. I mean, when maybe. you do pole like me, you always get, get banged up. All right. Maybe <웃음> I'll have to take up some more extreme sports. <웃음> 자, 그리고 이제 멍이 든뭐 다리라는 것도 만들어 볼수 있겠죠? Mm-hmm. 멍이 든 다리. So in that case, bruised leg. Mm-hmm. Bruised leg. 네. 그리고 이제 뭐... 어디에서 떨어졌을 때 타박상을 입은 갈비뼈 같은 경우에도 그냥 bruised rib, bruised rib, bruised rib. 네, 어렵지 않게 다른 부위들을 붙여볼 yeah, 수가 있어요. You can say anything. A bruised 네. finger. 네. If fingers can even really bruise. <웃음> <웃음> 자, 그러면 bruise 가지고 어떤 예문 볼까요? Okay. So, for example, you can say something like my body was bruised all over. My body was bruised all over. 온몸에 멍이 들었어요 라고 할 때는 mm-hmm. 이런 표현 쓸수 있습니다. All over. All right, Megan. Mm-hmm. So I guess that's it for Vocabulary Plus. Now it is time to practice pronunciation together. It sure is. So without further ado, it's time for pronunciation practice. practice. 